Tukiwa kama Tif TV Tif TV tupo kijamii zaidi ACT wazalendo Zanzibar mpya Zanzibar mpya Shusha Tanga Safari 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 Asante sana mtambwe Waheshimiwa watu wa mtambwe Kwanza naomba nishukuru kwamba nimepata nafasi kuja kuongea nanyi kwa kufungua kampeni ya Dr. Muhammad. Lakini la pili na kushukuru kwamba katika kuhutubia mikutano mingi kama mwenyekiti huwa nahutubia kwenye maholi. Leo uso kwa uso na wananchi. Sasa nilipotaka kuja kuhutubia <laughs> nikamwambia babu Bimani na kwenda sema nini mie mtambwe Maana nkikumbuka mtambwe ndo alikozaliwa mahali msefu Mtambwe ndo alikozaliwa kiongozi wetu alotuchukua miaka 30 kupigania haki. Mungu amemuua mwakilishi wetu katika jimbo la Mtambwe kutaka kutuonyesha kwamba bado muna kazi ya kufanya wakati mzee wetu yuko kaburini. Ndugu zangu nimeishi na mali msefu miaka 30. Mimi na yeye hoja yetu ni kwamba siku moja na sisi tuishi kwa heshima kama wengine. Nimekuwa naye skuli, nimekuwa naye wizara ya elimu mali. Nimekuwa naye chuo kikuu. Nimekuwa naye serikalini kama waziri. Nimekuwa naye kwenye chama kama msaidizi wake namba moja. Kwa kweli ameniachia kazi alokuwa inakaribia kukamilika. Sasa watu wa mtambwe na kwambieni mimi sina cha kupoteza nyinyi hamna cha kupoteza lakini mtafanya kosa kubwa kama tutamsaliti marehemu ambaye ananisikia hivi sasa kaburini kwake mtafanya kosa kubwa kama jimbo hili mtalichezea linyang'anywe mimi namwambia babu maz danda shina mie nitakuja na mie nitakuja nione kwamba CCM kweli wanaweza kuchukua jimbo hili kwa nguvu naomba niwaambie kwamba sisi tayari ni maiti tumestahamili kufa mara zaidi ya tano kwa kutegemea wenzetu watazinduka kwamba nchi hii si peke yao Sasa unapoona kwamba Mungu ametuletea jimbo la pandani wakatufanyia vurugu mwishowe tukafanikiwa Mungu akatuletea jimbo la konde na mbunge ninamuona maskini alikuwa anaumwa yupo pale yule mgombea wa CCM ikabidi aache kunyonya ziwa la mamake asikoseradhi
Sasa Mungu anatupa tena mtihani kutaka kutuonyesha kwamba CCM iko sura gani ya utu ya ubinadamu au ya unyama maana yale ya pandani na koonde yalikuwa yana sababu ya kubabaisha lakini ya mtambwe la unalazimisha lazima niwe na vitambulisho viwili wakati mto wa vitambulisho ni wewe mie cha pili nimekipata wapi ndugu zangu ilivyo aibu wale walosababisha kizaliwe kitambulisho cha pili ni maafisa wa ofisi ya vitambulisho na afisa wa usimamizi wa uchaguzi sasa kama nyinyi washika kifirimbi mnatia goli halafu mnapiga firimbi goli limeingia kwenu mechi hiyo itachezwa vipi sasa tunachoomba kukwambia ni wananchi wa mtambwe kwamba hili la mara hii mmetosha hatukubali Hatukubali ndugu zangu tunakwenda nalo kisheria. Tutahakikisha mmesikia mwenyekiti wa mkoa akisema mtaanza na mashtaka. Lakini na sisi tutaanza kuiandama ofisi ya vitambulisho. Na ofisi ya vitambulisho tumekuwa tukilalamikia miaka mingi kwamba wanachukua mpaka watoto waliokuwa hawajatimiza umri wanawaandikisha kabla hawajafika miaka mingi tukilalamika lakini bahati nzuri ndugu zangu Mungu hafichi mnafiki haya makaratasi nimeachukua kusudi nije ni kuonyesheni kwamba Mungu hafichi mnafiki ukaguzi wa mfumo wa usajili wa vitambulisho vya mzanzibari mkazi hekagua babu dunia <laughs> imekagua kadi mchunguzi mkuu wa ukaguzi wa sabu za serikali kenda kukagua ofisi ya vitambulisho kama vile anavokagua mwingine alo huko ndani Alo. Hakuna ofisi bwana vurugu tupu. Ameaeleza hapa hakuna mpango, hakuna usimamizi. Yaani ile ofisi kama wale watu wanaokwenda chooni, unafungua mlango kwa unaingia unafanya haja zako unatoka. Si ofisi ni fujo. Hakuna kumbukumbu za kuandikisha. Hakuna database ya kuaminika. Anasema mchunguzi mkuu wa hisabu si babu duni. Mchunguzi mkuu wa hisabu ameagiza kuna hitaji marekebisho makubwa katika ofisi ya Zan ID. Zan ID office na ofisi inotoa vifo na vizazi wamekaa sambamba. Huku wanaandika vyeti feki huku vitambulisho wanabadilisha sura na ndio maana ikapatikana naambiwa naambia dr Muhammad imeletwa sura yako ya ulipokuwa primary school hata hawaoni aibu sasa ndugu zangu mtambwe lazima tushinde kwa sababu ni haki yetu kushinda Lazima mwende mukapige kura kwa wingi 95/97 ili waone haya wakimbie kabla ule usabu hazijesha. Msije mkafanya masahara. Hamna sababu ya kugawika. Majimbo ya Pemba ni majimbo ya ACT kama vile alivyokuwa ya kafu miaka yote iliyopita ofisi ya vitambulisho ni mbovu ni chafu ni aibu 
na hatuwezi kukubali ofisi ile ati isimamie uchaguzi mkuu wa 2020 ah ah lazima afisi ya vitambulisho ifanyiwe mabadiliko makubwa na sisi kama chama taifa tutakaa mguu mbele mguu nyuma kuhakikisha tunafanya hivyo na kwa taarifa yenu babu danda shakwambieni tayari barua zimeshafika tumeshamwandikia mkurugenzi wa vitambulisho atwambie nani na tunawajua tangu hawajenda tunawafuatilia tu juzi nilikuwa nazungumza na, na mmoja katika wenzangu naambia tulikuwa tunawafuatilia kuliko ule ushahidi wa kinyamwezi nadhani watu wazima wanajua hapa mnajua eh kuliko ushahidi wa kinyamwezi tulewafuatilia tunamjua aliyofanya mmoja ni huyu msimamizi na mmoja ofisa kwenye ofisi ya vitambulisho lazima wachukuliwe hatua za kisheria na wapewe adabu inayostahili vinginevyo tutatambuana sisi na dr Huseni hatuwezi kuendesha nchi hii katika misingi ya masahara hatuwezi kuendesha nchi hii kwamba kundi moja ndio lenye haki jengine halina haki walijitahidi kutumia kila mbinu mpaka kuua jamani sisi hatuogopi kufa maana tayari maiti wataogopa wao watapokuwa na wao wanakufa lakini suala la kujifanya wao ndo wenyewe sisi hatumo haiwezekani tena kwa hivyo ninachotaka kuathibitishieni kwamba suala la vitambulisho mara hii lazima likae sawa na watu wote wote wa. wote wenye haki ya kupata vitambulisho wapewe vitambulisho si kwa masharti ya kijinga ati cheti chako feki au cheti cha kuzaliwa feki we uliko kuwepo nilipokuwa natiwa mimba na baba yetu Yaani mnakwenda mnafika daraja mpaka hata sababu za kibinadamu zinaisha. Mimi nilikuwa ninajua kabisa mambo msije walipokuwa peke yao. Walikuwa wamemweka afisa maalum na mjua kwa jina akikaa kikwa juni akiandikisha veti feki anawapa wageni. Nchi hii hivi sasa karibu wageni na wenyeji tutakuwa sawa sawa na moja katika jambo linalosababisha watu kuwana duniani ni suala la wenyeji na wageni. Kwa hivyo CCM mnatulazimisha vijukuu vyetu vije bivate matatizo ya kugombana na wageni. Maana nao mnawapa haki walokuwa hawastahili. Tutahakikisha mara hii linakawa sawa kabla 2025. Sasa nilichokuja kukwambieni ni kwamba tukapige kura tukapige kura tumchague bwana dr mohamed dr mohamed bila shaka nitamwita hapa atazungumza na nyie lakini ninajua kuna masuala ya msingi katika jimbo itabidi dr mohamed ayashughulikie moja katika suala linalowasumbua watu wa mtambwe ni kulipwa haki zao wakati wa kujenga hii barabara Nasikia vijumba vinavunjwa badala ya kupewa kumi unapewa mbili. Nilipojenga kijumba hiki unachokivunja imenchukua zaidi ya miaka ishirini mpaka thelathini. kwa unyonge tofali la kuchimba mara unkakate ubao wa mkarafuu mara, mpaka ninazaa na jukuu humu. Nimetumia fedha nyingi. Leo pesa ngapi utanipa na nendewa hapi nkajenge kibanda kama kile? Kwa hivyo inabidi unipe fedha inayostahiki. Na fedha inayostahiki kwa hisabu za sasa. Sasa nasikia bwana wakubwa wanaamua tu kama vile wanagawa peremende. Lazima Dr. Muhammad moja katika kazi yako ukeshachaguliwa 
ulifuatilie suala la haki za wananchi wa mtambwe maisha yamepanda vitu huwezi kununua ukajenga kibanda cha sasa ulichokijenga miaka ishirini nyuma lazima suala la ubinadamu lifikiriwe sasa ndugu yangu maisha yamekuwa magumu kiasi cha kwamba hata bubu wanasema Halo, mshahi kusikia hadithi ya bubu. Bubu husema. Juzi watu wadonge wamesema kwamba wana njaa. Mnajua watu wadonge? Yaani watu wadonge ni wale ambao hata namba huwezi kuupa kwa wakereketwa. Eh, la haula. Donge tumekuwa tukizuiliwa hata mikutano tusende tumefika hadi kupigwa pale mahonda pale tunataka kwenda kufanya mikutano donge Mungu mamrehemu Dr. Ali Shamhuna na mzee Pembe ha, ha, msije huku kwetu hakuna wapinzani hakuna mahizbu huku Allahu akbar juzi <laughs> Kwanza nacheka Mkuu wa mkoa wa kaskazini e alikwenda donge anajipa uhodari kuwauliza wananchi shida zao la e bwana we alisimama mwana mmoja kule kwetu tunasema hata hana utata kukupemba mnasemaje yule <tos> <tos> eh anamwambia mkuu wa mkoa sikiliza bwana wewe unatuuliza mambo hapa sisi hatuna CCM inayotushinda watu wadonge. Na nyie wakati wa uchaguzi hapa mpaka vizee wetu kwenda haviwezi mnatuletea gari vikapige kura. Wewe unajua mkuu wa mkoa kwamba pembe limepanda linatushinda hatu tuna njaa. Mkuu wa e, bubu bwana bubu anasema. Bubu anasema dukuza. Tuna njaa. Limetushinda pembe elfu tatu na mia tano. Tena ukenda katikati ya mwezi lishapanda tena. Mumeshika, munajenga mabarabara, nani anakula barabara? Wadonge. <laughs> Wewe mkuu wa mkoa tunakwambia, kama mumepata pesa za kujenga barabara Mnashindwaje kupata pesa kutusaidia maskini wa Mungu? Angalau tupate mlo mmoja. We unajua kwamba siku hizi sisi hatuli mpaka usiku na usiku. Oha. Donge hiyo. Bubu kasema. Ndugu zangu nilikuwa nyumbani nacheka kwa uchungu na furaha. Bubu kasema. Bubu kasema. Njaa kali. Sasa mkuu wa mkoa anataka kujibu. Namwambia umekuka au. Kwa hivyo ndugu zangu maisha magumu. Hali ya maisha ni ngumu sana. Na mimi hakika useni hajui. Kwa sababu hajawahi kukaa njaa. Wakati wa kampeni chaani Mungu amrehemu maalim. Akanambia babu nenda kaseme na jamaa zako. Nikasimama nkamjanyua mtoto mdogo. Nkambeba. Nkaanza kusema zile shida za watu wa kaskazini. Nimekaa na mtoto yule mpaka watu kule chini wakawa wanalia. Mwisho nikauliza, "Ivo useni anajua kwamba huyu mtoto hivi sasa hajala?" Useni kasomeshwa ikulu, useni kazaliwa ikulu, useni kalelewa ikuli, useni kawa waziri ikulu, useni kawa rais ikulu. Ana njaa huyu. Huyu lazima atoke 20 25 faama faema. Hatufawi. Hatusaidii wa Zanzibari. Hana nia njema na hata CCM wenzake hawamtaki.
watu wa mtambwe hivi sasa ndo kushikamana tukawa wa moja tukajua kwamba safari inakaribia mwisho na safari kufika mwisho ndo tipo tutakuwa tumelinda heshima ya marehemu Sefu Sharifu Habani kufanya vinginevyo tunaacha dhambi tunapata balaa wale walokufa na kumwaga damu kabla yetu watatu lani na tumewasaliti acheni mchezo hivi sasa ndio wakati kabisa wa kushikamana mimi mwenzenu sina tatizo niteni wakati wowote nilishakubali kupoteza maisha yangu kulinda heshima ya utu wetu Nimekuwa nikiuliza kama suala nchi hii ilipinduliwa kwa ajili wa Afrika hivyo babuduni mwerabu katoka wapi babuduni hivi alivyo jamani Na dalili ya warabu mie eh jamani hebu ntizameni Sasa babuduni kazaliwa kaskazini eh, kibandani kwa Salimini Ati yeye hatambulikani atatambulikana nani mwingine nchini Mapinduzi yamepotea hoja watu wanatafuta shibe wametudharau na katika kitu ambacho hatuwezi kukubali ni uzanzibari wetu kudharauliwa lazima tusimame kwa pamoja na nguvu zetu ni sisi kusema liwe liwalo huwa mimi naogopa mara nyingine kutoa mfano nje yetu lakini kwa kweli inastahiki kusema tangu juzi mnaona Palestina mnaona wamelilia nchi yao zaidi ya miaka sabini mpaka thamanini. wanakufa wao tu juzi wameanza na wao kuonyesha kwamba kumbe na Muislamu anaweza kufa lo baada ya kufa Israeli maana yake wamekufa watu ghasi ya dunia nzima Palestina alianza na jiwe Israeli alikuwa na kifaru Palestina analembea jiwe mpaka leo na yeye ameanza kupata nguvu ya kujibu wao wamesema sisi sisi ni maiti wa Israeli ukitua sisi milioni moja. ndio umeua nini kwetu kwa sababu tayari maiti nyinyi kufa nyinyi wa Israeli nalo wanaloambia kama nyinyi mna haki ya kuishi na sisi tuna haki ya kuishi sisi ni watu kama mlivyo nyinyi sasa matokeo yake kila mmoja anataka kuonyesha mwenzake kwamba sisi wa Zanzibari lazima CCM mkubali kwamba sisi na nyinyi tuna haki sawa. Mumeweka utaratibu wa kura tufuate. Sheria mnaweka nyinyi. Sisi tunafuata mnazivunja. Hamwezi mkawa na amani. Amani bila haki haisimami. Watu wa mtambo twendeni kapige kura kumchagua mheshimiwa Muhammad kuonyesha mshikamano wetu kwamba hili jimbo nani yule alosema hakuna eka ya kugawa bi, 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 a, a, yule binani mtambwe ni ya watu wa mtambwe kiardhi kimikarafu kijimbo CCM msijipe mtambwe hamo Pemba hamo na Muungu kama alivyotaka 2025 inshallah upuzi huu utakuwa mwisho tutachukua majimbo yetu yote 18 na kule Zanzibar tutachukua majimbo yetu 15 tukafanye serikali tujenge nchi yetu bila ubaguzi bila fujo yenye umoja na mshikamano na mamlaka kamili Tukiwa kama Tif TV, Tif TV tupo kijamii zaidi.